Willkommen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem 15. Spieltag in der Deutschen Meisterliga. Hier König Palast gab es die Partie der Krefeld Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. Das Endergebnis 3 zu 5, 3472 Zuschauer waren im Stadion. Die Schafzeiten Krefeld 18, Schwenningen 14. Bei uns der Schwenninger Trainer an dem Bedarf. Schönen guten Abend, herzlich willkommen und Glückwunsch zum Erfolg. Und der Trainer der Pinguine Riga Duno. Beide bitte ich um Ihre Statements und das Wort gehört zuerst dem Gast. Ja, ich meine, dieses Spiel ist verdammt viel passiert, um das alles zu sagen, das nochmal passieren zu lassen, muss ich sagen, sehr, sehr lange dauern. Ich versuche es ein bisschen zu verkürzen im ersten Drittel, aber das Spiel sehr erfahren mit vielen Strafzeiten auf beiden Seiten, wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Kräfte hatte viele Chancen, wir haben natürlich überzeugt, jemand, der uns im Spiel gehalten hat und eigentlich mit unserer ersten Chance haben wir auch das 1-0 gemacht. Ab dem zweiten Drittel, ja, die ersten Minuten waren kurios, ich sehe es mal so aus. Bis zum 2-2 kriegt er sehr, sehr viele Chancen, auch da vielleicht das Spiel zu drehen. Und das war vielleicht die entscheidende Phase, wo wir eigentlich aus dem 2-2 ein 4-2 machen. Das hätte genauso gut andersrum stehen können. Das war für uns ein sehr schweres Spiel. Wir haben sicherlich, was wir heute geschafft haben, mehr Effizienz in unseren Torschancen zu haben. Ähm, ansonsten war es wirklich sehr, sehr eng. Noch bei 4-3 zum Schluss ähm, war immer noch die Chance da, dass Kräfer ins Spiel kam, weil die Chancen da waren. Wir hatten einen guten Torwart heute, der uns geholfen hat und eben ja, eine gute Chance nach Sierra. Danke. Dankeschön, Herr Moderaf. Rebecca Dono, das Statement zum Spiel, bitte. Ja, yeah, congratulations, Helmut. Uh, uh, das ist schwer. Um, die Leute im Heimspiel sind nicht gut. Uh, unsere Fans, das ist schwer. Die Fans sind nicht für die. Unsere Mannschaft, die Leute. Wir sprechen mit der Mannschaft. Uh, uh, um, wir alle nicht so. Uh, wir wollen gewinnen. Wir wollen Arbeit. Uh, die Mannschaft dieses Jahr ist, ist besser jeden Tag, als ob wir es gewinnen haben. Spiel. Das ist wichtig. Und es uh, ist mehr Entwicklung. Die Mannschaft ist hier und ja, unsere Arbeit ist, ist jeden Tag ist gut und uh, die Training ist gut, die Systems, all, uh, heute wird bedeuten, wir machen dreimal eins gegen eins. Eins gegen eins, zwei Kampf, dreimal für Tor für Schwenningen und ja, uh, yeah, so. Just, uh, ich hoffe, wir machen es besser. Dankeschön. Dankeschön, Ricardo. Und gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Eine Frage? Ja. Herr Der Rauf, ähm, hatten Sie den Eindruck, dass es heute für Sie schwerer war, gegen die Pinguine zu gewinnen, als beim ersten Spiel in Schwenning? Frage gehen an den Schwenninger Trainer, ob es heute schwieriger war, gegen die Pinguine zu gewinnen, als beim Hinspiel. Ja, das Spiel hatte viele Parallelen. Der Unterschied war, im Heimspiel waren wir eigentlich die ganze Zeit zurück und kamen immer wieder zurück ins Spiel. Aber heute waren wir eigentlich die, die eigentlich in Führung waren. Es war heute ein sehr schweres Spiel für uns und das war genauso eben vor, ich glaube, war es jetzt vier Wochen oder drei, vier Wochen her. Das Gleiche gegen Krefeld ist immer sehr schwer zu spielen. Eine Mannschaft, die ja, eigentlich immer präsent ist auf dem, auf dem Eis, immer gefährlich ist für Konter. Man hat es gesehen auch zum Schluss. Es ist sehr unangenehm, mit zu spielen und wir sind sehr froh, dass wir jetzt das Spiel auch das gewonnen haben. Gibt es weitere Fragen? Noch eine? Uh, Rick, in the breaks, many spectators said that this was the worst game of the season. Do you agree? And if so, what is your explanation? Frage an den Trainer, Sekunde. Frage an den Trainer, dass äh, einige Fans gesagt hätten, das war das schlechteste Spiel überhaupt, äh, ob der Trainer zustimmt oder wie er darauf reagieren möchte. Ja, das ist ein. Das Spiel ist just ended. I, I mean, maybe you, because of the power play chances that we had. Uh, and again, um, you know, you can blame me, that's fine. But there's a lot of coaches that, you know, sometimes you just need a little more to win. And I've never asked for way too much to win on my roster because I've, I've been good at winning in the past with uh, 
low budget teams and stuff like that. So, I mean, uh, I don't know. I, I really don't know if it was the worst game of the season. I thought, you know, I thought we had some missed passes, uh, with, uh, and it looks like that because of the one-on-one the -on -one battles where people were beaten on, and that can't happen. That can't happen. Uh, you know, uh, we lose some battles down in the offensive zone one-on-one, -on -one, and we work on that all the time. But again, you know, if you look at Sometimes you look at the, the weight of some of our players and strength value of them. Yeah, they're, they're developing, getting used to the DDL. And it's unfortunate. It's unfortunate. But uh, you just have to keep working with it and try and make them better. And uh, so again, yeah, I'm, obviously I'm not saying that I'm not to blame. I'm just, I've coached a lot of years. And I coached some good teams in the DL and some very mediocre teams, but and we did a lot of winning with mediocre teams. So again, I feel bad for the fans. Greyfeld's a great place to coach. Greyfeld's a great place to play. This definitely isn't right. I totally agree with you on that. It definitely isn't right. I don't think it was our worst game of the season. I have to look at the video to really analyze it. Uh, had we tied the game and won, maybe it would have been our best game of the season. And normally that's what happens sometimes. We're always able to do that in the past. Score a late goal, tie the game, and now it's again, yeah. There's uh, not really an explanation for it other than just whenever we practice every day, there's a reason for practicing. Why we lost, why we got scored against, and that's how I base our practice drills on, and why we practice. So I'm really frustrated right now too, and not very happy. I haven't been happy for a while. I don't think I've slept for two weeks, but I haven't stopped working. So again, the frustration of the fans. I feel it. I, I'm with them 100%. Uh, so we just have to continue to make it better. Thank you. Thank you, Shurika Nuno. Gibt es weitere Fragen in den Vertretern? Das ist nicht der Fall. Für die Pinguine geht es am Sonntag weiter bei den Eisbären Berlin, begleitet von einem Sammlerzug des Fanprojektes mit über 600 Fans. Da geht es natürlich wieder mal nur los und die Pinguine hoffen, dass dort was Zählbares mitgenommen werden kann. Ihnen allen natürlich einen guten und sicheren Hausweg, einen guten Start ins Wochenende und vielen Dank für Ihren Besuch. Das nächste Heimspiel der Pinguine erst wieder am 15.11. nach der Deutschland-Cup-Pause, dann hier um 14.30 Uhr im Königpalast. Guten Abend und auf Wiedersehen.